ఇందాక ఎటే వచ్చింది కదరా పద ఏజరా అమ్మాయి పద నువ్వేనా నన్ను కాపాడినేది అవమీ నేనే ఏమైపోయినావన్నా ఇన్ని దినాలు ఏడుండవన్నా చెప్తానమ్మీ అన్ని ఎవరంగా చెప్తా ముందు మనం మన ఇంటికి పోదాం మన ఇంటికా మన ఇంటికే చెప్రాసేన నా సెల్లి నాకు దొరికినదిరా నేను అనుకున్న పని అయిపోయినది అవ్వా మంచిదిరా మరి ఇప్పుడు ఈడ బంధించిన దాంతో పని అయిపోయినట్టేనా నా పని అయిపోయినదని చెప్తున్నాను కదా అయితే దాన్ని ఇడిసేయచ్చా లే అంటే ఇంకా ఉంచుకునేస్తావా అమ్మో నాకు ఉద్రోయి మరైతే ఆ పనిసి సరేనా నీకు కావాల్సిన డబ్బులు నేను పంపిస్తా సరే సరే ఉండేదా మరి ఇగో గడి తీస్తాండా రా బయటికి రా రచిపోతుండావు ఇది మా ఊరు ఈ ఊళ్ళో భాస్కర్ గాడు అంటే ఓ పేరుండా తెలుసా తెలుస్తుంది నీ పేరు ఇప్పుడు నేను వెళ్ళి మీ ప్రెసిడెంట్ తో నువ్వు నన్ను ఇంట్లో పెట్టి బంధించావని చెప్తే చెప్పు చెప్పు నేను చెప్తా నువ్వు నర్సువు కావు ఆ వజ్రావతి కూతురు అని చెప్తా అబద్ధం చెప్పి ఏదో చేయబోతుండావు అని చెప్తా అప్పుడు ఈ ఊరు కట్టుబాటు ప్రకారం నిన్ను సెట్ కట్టేస్తారు ఇంకేం మాట్లాడకుండా నోరు మూసుకుని వచ్చిందాన్ని పోతే నీకే మంచిది రే దొరికిందా రా అమ్మాయి చెప్పండి రా దొరికిందా వాళ్ళని ఎందుకు అడుగుతావు మల్లేష్ దొరికుంటే వాళ్ళతో పాటు ఆ చిన్ని ఉండేది కదా ఒక్క బోన్ వేస్తే చాలు కుక్క తన యజమాని శత్రువు గుండెలు చీల్ చేస్తుంది మీకు మీకు మీ అందరికీ కొన్ని లీటర్ల మందు కొన్ని కిలోల చికెన్ విందు కొన్ని వేల రూపాయల ఖర్చు ఎందుకు ఎందుకు మొత్తం మొత్తం వేస్ట్ అసలు ఇంతమంది ఉన్నారు కదా అదేవో పెట్టంత ఉంది ఒక్క మనిషి ఎందుకు పట్టుకోలేకపోయారు మేడం అది ఏమైందంటే మస్కో ఒకటి మాయమైపోయింది మేడం మొత్తానికి రమణమ్మ కోరిక తీరింది దాని ప్లాన్ వర్కౌట్ అవ్వకపోయినా దాని కూతురు మాత్రం తెలివిగా తప్పించుకుంది సర్లే తప్పించుకుంటే తప్పించుకుంది రవణమ్మ మా ఇంట్లోనే ఉందని చిన్నికి తెలియదు కాబట్టి అది మా ఇంటికి మాత్రం రాదు సో అదొక్కటి మనకి ఫేవర్ గా జరిగింది ఇట్స్ ఓకే ఎక్కడికి పోతుందిలే అది రమణమ్మకి దొరకనంత వరకు అది నా దగ్గరున్న బయటున్న నా దగ్గరున్న టెలెక్క దానికి రక్షణ లేదు ఆ రమణమ్మకి మనశ్శాంతి ఉండదు ఏమైంది ఏమన్నా తెలిసిందా 
తెలుసుకోవడానికి నేను బయట లేను మామ్ బంధించబడ్డాను ఓకే నిన్న అక్కడ లాక్ చేసిన వాడి పేరు తెలుసా ఎస్ తెలుసుకున్నాను మామ్ భాస్కర్ 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 ఇదంతా చేయించింది ఆ సీను గాడి ఇట్స్ ఓకే బేబీ నువ్వు బయలుదేరి వచ్చే వాయ్ మామ్ వచ్చాక చెప్తాను వెంటనే వచ్చే అన్నానేటోడు అమ్మాయి నాన్నయ్ కాపుతాడు అంటారుగా ఇప్పుడు అట్నే కాపాడినావన్నా గుర్తున్నదామే అమ్మ నన్ను మగబిడ్డ ఇంటిని నిలబెట్టే ఎన్నుగర్ర మాదిరి ఉండాలా ఇంటిని గూల్చే గడ్డపార మాదిరి ఉండకూడదు అనేది ఇప్పుడు నేను ఎన్నుగరనైనానమే ఇంక నీకు యా కష్టం రానియను నేనే అన్ని చూసుకుంటా అన్న
ಸರಿ ಸರಿ ಮುಂದೆ ನುವ ಗದ್ಲೋ ಕೇಳು ಅದು ನೀಗದೆ ಬಾಗ ಅಲ್ಸಟಗಾ ಉಂಡವು ಸಕ್ಕಗ ಉಡುಕುಡುಕ ನೀಲ್ ಓಸ್ಕೊನಿ ಮಂಚಿಗ ಆಡುಂಡ ಬಾಟಲ್ ಗಟ್ಕೊಂಡ ಮಂಚಿ ಕೂಡ್ತನ ಪೋ ಅವನು ಆ ಬೊಮ್ಮೆ ಅಂದಿ ಇದಿ ನಾದೇ ಅಮ್ಮ ಬೊಮ್ಮ ಅವಮೇ ಅಮ್ಮ ಯಾಡುಂಡದೆ ಸೆಪ್ಪಮೇ ಅಮ್ಮನ ಗುಡ್ಕ ಇಡಕ್ಕೆ ತೀಸ್ಕೊಚ್ಚಸ್ತ ತಿಳಿದನ್ನ ತಿಳಿದ ಅದೇಂದಿ ಸರಿನಾದಾ ಮೊದಲೈಪೋಯಿಂದಿ ಚಾಲಾ ಮಂಚಿ ವಿಷಯ ವಜ್ರಾವತಿ ನೀನು ನಿನ್ನೆ ಪಿಲಿಚಿಂದಿ ಇಂಕೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗುರಿಂಚ ಚಪ್ಪಡಾನಿಕಿ ಏಂಟಿ ವದನ ಗಾರು ನೀವು ಚೆಪ್ಪಿನ ಪನಿ ನಾ ಕೊಡುಕು ಆಸೆಯಾನ್ನಿ ಬತಿಕಿಂಚದಿ ನೇನು ಚೆಪ್ಪಬೋಯ ಪನಿ ನಾ ಕೊಡುಕು ಮನ ಮಜ್ಜಿಯ ಬತಿಕಿ ಉನ್ನಾಡನಿ ಮನಕಿ ಮನ ಮುತ್ತು ಚೇಸ್ಕುನೇದಿ ವಾಡು ಪದಿ ಮಂದಿ ಆಕಲಿ ಗುರಿಂಚೆ ಆಲೋಚಿಂಚೆವಾಡಮ್ಮ ಅಂದರಿ ನೋಟಿಕೆ ಮುದ್ದ ಅಂದಿಂಚೆವಾಡು ಇಪ್ಪಡು ವಾಡಿ ನೋಟಿಕಿ ಪೆಟ್ಟೆ ಮುದ್ದ ನೀಟಿ ಮೀದ ವದಲಾಲ್ ಸೊಸ್ತುಂದೆ ಅಂದರ ದ್ರಿಷ್ಟಿಲೋನು ಇಚ್ಚೆಯೆ ಎನ್ನೋ ವಂದಲ ಮಂದಕಿ 
అదృష్టాన్ని అందించే చెయ్యి కన్న కొడుకు నోటికి ముద్ద అందించలేని చెయ్యి మీరు దేని గురించి మాట్లాడుతున్నారు వదిన గారు వారం రోజుల్లో నా కొడుకు ఆర్థికం వస్తుంది కదా నువ్వు మర్చిపోయావా భలే వారే అది నేను ఎలా మర్చిపోతాను ప్రతి సంవత్సరం నేనే కదా నా చేతుల మీదుగా ఆ కార్యక్రమానికి ఏర్పాట్లు చేయిస్తాను చేయిస్తావు వజ్రావతి అయినా నేను గుర్తు చేస్తాను కారణం నీకు గుర్తుండదని కాదు నాలో ఉన్న బాధని పంచుకుందామని ప్రతి ఏడాదిలాగే ఈ ఏడాది కూడా అన్నదాన కార్యక్రమం చాలా చాలా గొప్పగా చెయ్యాలి ఆకలితో వచ్చే ప్రతి పేదవాడి కడుపు నిండాలి అలాగే వదిన గారు చేద్దాం చిన్నబాబు ఎక్కడున్నా సంతోషిస్తాడు మీరు చెప్పిన దానికంటే ఓ అడుగు ముందుకేసి ఇంకొంచెం ఎక్కువగానే చేద్దాం నాకు తెలుసు అచ్చరావతి నాకు తెలుసు నీ మీద నాకు ఆ నమ్మకం ఉంది ఏంట్రవణమ్మా అలా చూస్తున్నావు యాన్లా ఉంది ఉందని నీ చూపు చెప్తోంది నీ కూతురు గురించి ఎదురు చూస్తున్నావా రాదు భద్రావతి అదే వదిన గారు మబ్బుల్లో నీళ్లుంటే మన దాహం తీరుతుందని అనుకోగలవా ఇది అంతే చిన్ని ఎక్కడుందో ఇంకా పోలీసులే చెప్పలేదు మరి మనం ఎదురు చూసినంత మాత్రాన ఎక్కడో ఇరుక్కున్న చిన్ని ఇక్కడికెలా వస్తుందో చెప్పండి అందుకే రవణమ్మ చెప్తున్నాను చిన్ని రాదు అని అంతేలే మనసులో ఉన్న మనిషి వెంటనే కంటి ముందు ఉండాలని ఆత్రంగా ఉంటుంది కానీ అందుకు అవకాశం ఉండాలి కదా అవును వదిన గారు బాగా చెప్పారు రవణమ్మా పద నీతో కొంచెం పనుంది నువ్వేదీ చేసినా నేను చూస్తా ఊరుకుంటాను అనుకునేవా నేనుండాది శారదంబగోరింట్లో నువ్వు గుడ్కా ఏసీఎం గుర్తుంచుకుంటే మంచిది నువ్వు తెలివైన దానివే కానీ నేను తెగించిన దాన్ని తెలివైన ఓళ్లతో పోటీ పడొచ్చు కానీ తగ్గించినోళ్లతో తలపడకూడదు చాలా ప్రమాదం ఏంటి ఈ కత్తిని చూడగానే నీ నోరలా మూత పడిపోయింది ఏంటి దీన్ని చూస్తే ఏదన్నా గుర్తొచ్చిందా
ఎక్కడో ఎవరి చేతిలోనో ఉండాల్సిన ఈ కత్తి నా చేతిలోకి ఎలా వచ్చిందా అని కంగారు పడుతున్నావా అవును నువ్వు చెప్పింది నిజమే నువ్వు చాలా తెగించావు ఎంత తెగించకపోతే నా చేతికే ఒక ఆయుధాన్ని ఒక సాక్ష్యాన్ని ఇచ్చి అవి నీ కోతురి చేతి కందేలా చెయ్యాలని చూస్తావు అంటే ఈ కత్తి సాయంతో అది తప్పించుకొని ఆ గాజుల జాడని పట్టి ఇక్కడికొచ్చేయాలని అనుకున్నావన్నమాట ఒక అడవి ఏరియా నుంచి వచ్చిన ఆడదానికి ఇన్ని తెలివితేటలు ఉండడం చాలా గ్రేట్ అడవిలో తిరిగే వాళ్ళకి అనుచ్చను జాగ్రత్తే అడుగడుగు ఆలోచనే అందుకే నాకంటే తెలివిగా ప్లాన్ చేయగలిగావు గుడ్ కానీ ఒక్క విషయం గుర్తుపెట్టుకో రావణమ్మా ఎంత తెలివిగా ప్లాన్ చేసినా నక్క సింహం కాలేదు పులితోలు కప్పుకున్నంత మాత్రాన మేక పులి కాలేదు నువ్వు ఇన్నిసార్లు తన గురించి నా చుట్టూ తిరుగుతుంటే తన మీద నాకు లేనిపోని అనుమానాలు వస్తున్నాయి ఆకాష్ నేను ఆడుండానో చూసినావా అన్నకాడమ్మా 